আদরের ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমাদের সময় ভালোই কাটছে এমনিতে তো তোমরা প্রচুর সময় পেয়ে গেছো বাড়িতে বসে খানিকটা সময় যদি পড়াশুনো করো তাহলে আমরা তো ধরেই নিচ্ছি একটা সময়ের পরে এই যে কোভিড নাইনটিন এটা চলে যাবে হয়তো ভ্যাকসিন চলে আসবে তখন তোমাদের স্কুল খুলে যাবে পরীক্ষা হবে সেসবের কথা মনে রেখে একটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখা ভালো এখন এই রেডিও ক্লাসে আমার মনে হয় তোমরা যদি হাতের সামনে একটা খাতা নিয়ে নাও আর তোমাদের ইংরেজি বইটা নাও তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা পড়তে পারবে আজকে আমি তোমাদের ক্লাস নাইনের একটা কবিতা পড়াবো কবিতাটার নাম হচ্ছে দ্য রোড নট টেকেন দ্য রোড নট টেকেন যে রাস্তাটা কবি নেননি যে রাস্তাটা দিয়ে তিনি হাঁটেননি সেই রাস্তাটার কথা এই কবিতায় আছে কবির নাম হচ্ছে রবার্ট ফ্রস্ট তিনি আমেরিকান কবি তোমরা জানো পৃথিবীতে ইংরেজি ভাষা কয়েকটা দেশেই লোকেরা বলে তার মধ্যে অবশ্যই যেমন ধরো আমাদের দেশে যেরকম বাংলা যেরকম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়ে যায় হিন্দি যেরকম বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে হিন্দির রূপ পাল্টে যায় অসমিয়াও যেরকম অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন রকমের হয় ঠিক সেরকম ইংরেজি ভাষাটাও নানা রকমের হয় ইনি আমেরিকান কবি ইনি জন্মেছিলেন আঠারোশো চুয়াত্তর সালে এইটিন সেভেন্টি ফোর ইনি মারা যান উনিশশো সালে আমরা প্রথমে কবিতাটা পড়ে নিই চেষ্টা করো আমি যেরকম পড়ছি আমি যে খুব ভালো পড়ি তা নয় কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতে ইংরেজি পড়ার একটা নিজস্ব ধরন আছে আমি সেই ধরনটা ফলো করব টু রোডস ডাইভার্স ইন আ ইয়েলো উড অ্যান্ড সরি আই কুড নট ট্রাভেল বোথ অ্যান্ড বি ওয়ান ট্রাভেলার লং আই স্টুড অ্যান্ড লুকড ডাউন ওয়ান অ্যাজ ফার অ্যাজ আই কুড টু ওয়ের ইট বেন্ড ইন দ্য আন্ডার গ্রোথ দেন টুক দ্য আদার অ্যাজ জাস্ট অ্যাজ ফেয়ার অ্যান্ড হ্যাভিং পারহ্যাপস দ্য বেটার ক্লেম বিকজ ইট ওয়াজ গ্রাসি অ্যান্ড ওয়ান্টেড উইয়ার দো অ্যাজ ফর দ্যাট দ্য পাসিং দেয়ার হ্যাড ওয়ার্ন দেম রিয়েলি অ্যাবাউট দ্য সেম and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black oh i kept the first for another day yet knowing how way leads on to way i doubted if i should ever come back i shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and i i took the one less traveled by and that has made all the difference tumra nijera nijeder moto kore pore nebe amar hate khub beshi shomoy nei na hole aro ekbar আমি কবিতাটা তোমাদের পড়ে শোনাতাম এই কবি রবার্ট ফ্রস্ট মনে রাখবে রবার্ট ফ্রস্ট আমেরিকান কবি এই কবি জীবনে অনেক কিছু করেছেন তার মধ্যে তিনি ধরো বেশ কিছুদিন একটা খামার বাড়ি চালিয়েছেন আবার তিনি ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছেন মানে স্কুলের টিচার ছিলেন এবং 
রাস্তা নিয়ে রোড নিয়ে পথ নিয়ে তার আরেকটি অতি বিখ্যাত কবিতা আছে যার শেষ চারটে লাইন হল দ্য উজ আ লাভলি ডার্ক অ্যান্ড ডিপ বাট আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ বেশ কয়েক বছর আগে এই কবিতাটা এই যে চারটে লাইন আমি পড়ে শোনালাম এই কবিতাটা ক্লাস টেনের যদি আমার মনে পড়ছে ক্লাস টেনের সিলেবাসে ছিল এই চারটে লাইন এবং এই কবিতাটা এই কবিতাটার নাম হচ্ছে স্টপিং বাই উডস অন এ স্নো ইভনিং একটা বরফ ছড়া সন্ধ্যায় কবি একটা জঙ্গলের সামনে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং সেই জঙ্গলের সৌন্দর্য দেখে তিনি একটা কবিতা লিখে ফেলেছেন এই কবিতাটা তোমরা জানো আমাদের দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু তিনি কবিতা পড়তেন তার খুব প্রিয় ছিল এটা সবাই জানে আর আজকে যে কবিতাটা পড়ছি সেই কবিতাটাও দুটো রাস্তা নিয়ে এবং সেই দুটো রাস্তা একটা জঙ্গলের মধ্যে টু রোডস ডাইভার্জ আমরা জানি ডাইভার্জ হচ্ছে একটা পয়েন্ট থেকে দুদিকে চলে যাওয়া সেটাকে বলে ডাইভার্জ এর উল্টোটা হচ্ছে কনভার্জ দুটো জিনিস একটা পয়েন্টে এসে মিলে যাওয়া সেটা হচ্ছে কনভার্জ আর ডাইভার্জ হচ্ছে একটা পয়েন্ট থেকে এখানে দুটো রাস্তা দুদিকে চলে গেছে কবিতাটা লেখা হয়েছিল খুব মজা করে কবি তার এক বন্ধুকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন এবং বেরিয়ে সত্যি রেখেছিলেন জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গায় এসে রাস্তাটা মানে একটা রাস্তা একটা পয়েন্টে এসে দুদিকে চলে গেছে এটা নিয়ে তিনি একটা কবিতা লিখে ফেলেন তারপরে দেখা যায় কবিতাটা খুব জনপ্রিয় হয়ে যায় এবং কবিতাটা মজা করে লেখা হলেও বোঝা যায় যে কবিতাটা অতটা মজার নয় কবিতাটা খুব গভীর কবিতা হয়ে গেছে ডিপ অনেক কিছু বোঝাচ্ছে কবিতাটা টু রোডস ডাইভার্স যেন ইয়েলো উড ইয়েলো উড মানে হচ্ছে উড মানে জঙ্গল আবার উড মানে কাট এখানে জঙ্গলই বোঝানো হচ্ছে ইয়েলো মানে সেই জঙ্গল যাতে পাতাগুলো ঝরে পড়েছে সেই পাতাগুলো হলুদ রঙের এবারে পাতা হলুদ রঙের পাতা কোন সময় পড়ে ওদের দেশে যখন হেমন্ত আসে হেমন্তকে ওদের দেশে বলা হয় ফল মানে অটম যেটা ব্রিটিশরা বলে অটম সেটা আমেরিকায় বলা হয় ফল এফ এ এল এল ডবল এল ওদের দেশে ফল চলে এলে মানে ফল মানে আমাদের দেশের ফল নয় আম কলা এগুলো নয় ফল মানে এফ এ ডবল এল মানে হেমন্ত ঋতু চলে এলে পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায় পাতাগুলো ঝরে পড়ে এবং এখানে জঙ্গলের মধ্যে পাতা ঝরে পড়েছে মানে হেমন্ত এসে গেছে সরি আই কুড নট ট্রাভেল বোথ দুটো রাস্তা মাঝখানে কবি কবি একই সঙ্গে দুটো রাস্তায় কি করে যাবেন একই লোক একই সময়ে দুটো রাস্তা দিয়ে কি করে যাবে তার জন্য বলছেন সরি আই কুড নট ট্রাভেল বোথ আমি দুটো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারিনি অ্যান্ড বি ওয়ান ট্রাভেলার লং আই স্টুড অ্যান্ড লুক ডাউন ওয়ান অ্যাজ ফার এজ আই কুড টু হেয়ার ইট বেন্ট ইন দ্য আন্ডারগ্রোথ আন্ডারগ্রোথ মানে হচ্ছে ধরো ওপরে অন্য গাছপালা আছে তার নিচে ওই গাছপালার নিচে যে লতা গুল্ম এগুলো গজিয়ে যায় ঘাস টাস ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে আন্ডারগ্রোথ তিনি একা ট্রাভেলার ট্রাভেলার আমরা জানি ভ্রমণকারী যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তিনি একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন অনেকক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন রাস্তাগুলোকে একটা রাস্তাকে রাস্তাটা একটা জায়গায় গিয়ে একটু ব্যান্ড একটু মোচর নিয়েছে মোড় নিয়েছে ঘুরে গেছে এবং সেখানে আন্ডারগ্রোথ আছে গাছের নিচে অনেক অন্য রকমের লতা গুল্ম ইত্যাদি আছে দেন টুক দ্য আদার as just as fair and having perhaps the better claim tar pore tini onno rasta ta dhorlen bolchen sei rastar better claim ache claim mane dabi 
because it was grassy and wanted wear. Shetate ghash beshi, grassy. Ghash hache and wanted wear. Wear mani hoche ekhane, shetate paer chhaap, mani use, mani hoche, shetate rastata da jano babohar kora khoi ni, tar prathome, prathome shirakumi mone hoye chilo, rastata da babohar kora khoi ni, ebong shetate rastata da babohar chai, babohar dabi kore, chai kono pothi keer pa, chai kono pothi kono bhrahman kai, shetate rastata upor diye hete jan. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. Pulsan je, ehi rastra diye geleo, duto rastra diye geleo, hete geleo, aki bhabhe duto rastra, aki rakum bhabhe babohar kora hobe. And both that morning equally le, duto rastra, shedin, shakale, mani eta akta shakale er gotha bala hoche, aki bhabhe, Equally le, aki bhabhe pore chilo. In leaves, no step had trodden black. Duto rasta tei pata chore pore chilo. Kothao kono paae se tadeer mariye dae ni. Shai pata ropor diye kono paa jai ni. Oh, I kept the first for another day. Duto rastar mudhe, duto pothir mudhe, je pothta pruthome tini dekhe chilen, shai pothta ke tini chere bilen. Chere bilen, onno din ehi poth diye tini jaben, irakum bhebe ni len. For another day, bolchen. Yet, knowing how way leads on to way, tini janen, tini, man, ami je bolchen, ami mane to tini, mane kubi. তিনি জানেন একটা পথ কিভাবে আরেকটা পথে চলে যায় আমরা তো জানি পথ গিয়ে কোথাও গিয়ে শেষ হয় না কোন কোন পথ একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে যায় সেটা আছে আমাদের শহরেই সেরকম আমি যেরকম শিলচর শহরে থাকি তোমরা সবাই হয়তো শহরে থাকো না তোমরা হয়তো গ্রামে থাকো কেউ কেউ আবার কেউ কেউ হয়তো শহরেও থাকো দেখবে একটা জায়গায় আমরা বলি এটাকে ব্লাইন্ড লেন কোন একটা জায়গায় গিয়ে একটা পথ শেষ হয়ে যায় আবার সব পথ তো শেষ হয় না একটা পথ থেকে আরেকটা পথ আরেকটা পথ থেকে আরেকটা পথ এরকম চলতে থাকে সুতরাং আই ডাউটেড ইফ আই শুড এভার কাম ব্যাক তার মনে হলো যে তিনি কি আবার এই রাস্তায় ফিরে আসতে পারবেন কখনো আই শ্যাল বি টেলিং দিস উইথ এ সাই সাই মানে হচ্ছে দীর্ঘশ্বাস বলছেন শ্যাল বি টেলিং এটা হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ফিউচারে ভবিষ্যতে কোন একটা সময় তিনি বলছেন তিনি এই কথাটা বলে যাবেন সামওয়্যার এজেস এন এজেস হ্যান্স হ্যান্স মানে হচ্ছে পরে অনেক অনেক দিন পরে অনেক বোঝানোর জন্য তিনি এজেস শব্দটা ব্যবহার করেছেন এটা আরও মানে এটার এই কবিতাটা একই কবিতা তোমরা এখন ক্লাস নাইনে পড়ো তোমরা তারপরে হায়ার সেকেন্ডারি পড়বে তারপরে কেউ কেউ যদি ইংরেজি অনার্স নিয়ে যদি আরো বড় ক্লাসে আবার যদি ইংরেজি পড়ো এই একই কবিতা তখন দেখবে অন্যরকম ভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে এটার মধ্যে আরো অনেক মানে আছে যেগুলো তখন আস্তে আস্তে খুলে যাবে তোমরাও তো বড় হবে ততদিনে বড় হলে মানুষের বোঝার ক্ষমতাও বেড়ে যায় তখন আস্তে আস্তে তোমরা নিজেরাও হয়তো এই কবিতাটাকে অন্যরকম ভাবে বুঝতে পারবে মানে কিছু কিছু কবিতা আছে যেগুলো যা বলে ঠিক তাই বলে এই কবিতাটা সেরকম কবিতা নয় এই কবিতাটা যা বলছে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু বলছে অনেক বেশি কথা এই কবিতাটার মধ্যে লুকিয়ে আছে সেগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে সব কথা তোমাদের এই বয়সে না বের করলেও চলবে তোমাদের তো আসলে শেষ পর্যন্ত কয়েকটা প্রশ্ন থাকবে তার আনসার লিখতে হবে কিন্তু তারপরেও তোমাদের যদি কবিতাটা ভালো লাগে মনে রেখো এই কবিতাটা একটা পৃথিবী বিখ্যাত কবিতা তোমাদের সিলেবাসে এত বিখ্যাত কবিতা সচরাচর দেওয়া হয় না এটা পৃথিবী বিখ্যাত কবিতা এই কবিতাটা যদি তোমাদের মনে থাকে যদি কখনো বড় হয়ে আবার পড়তে ইচ্ছে করে তখন দেখবে নিজেরাই মানেটা বুঝতে পারছো আমি বুঝিয়ে দেব আজকে যতটা পারি টু রোজ ডাইভার্স টিনে উড তিনি কি বলবেন ভবিষ্যতে যে দুটো রাস্তা একটা জঙ্গলে এসে আলাদা হয়ে গিয়েছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল দুদিকে চলে গিয়েছিল অ্যান্ড আই এবং তিনি আই টুক দ্য ওয়ান লেস ট্রাভেলড বাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেই রাস্তাটাকে যে রাস্তা দিয়ে কম লোক হাঁটে 
and that has made all the difference ebong tar phole sob kichu palte gache ekhon kothin hoye jacche ei jayga ta eshe kobita ta and that has made all the difference ki bolte chaichen kobi ekhane kobi nirbachoner kotha bolchen khub sohoj kore jodi erokom boli buchhiye boli tharo poth amra boli jibon poth দেখো হিন্দি গানও আছে জিন্দেগি সফর বলা হচ্ছে এক সফর শুনেছ হয়তো গানটা সফর মানে তোমরা জানো ভ্রমণ জীবন বললেই ভ্রমণের কথা আসে পথের কথা আসে যার জীবন তাকে ভাবা হয় সে পথিক হিজ এ ট্রাভেলার যে হেঁটে যাচ্ছে যে জীবন কাটাচ্ছে তাকে ভাবা হয় মানে কবিরা এরকমই ভাবেন যে সে একজন ট্রাভেলার এবং কি হচ্ছে কোন একজন ট্রাভেলার তার সামনে আমাদের প্রত্যেকেরই এরকম হয় আমি তার পরে এক্সাম্পল দেব আমাদের প্রত্যেকেরই এরকম হয় হঠাৎ দেখা যায় দুটো রাস্তা দুটো অ্যাভিনিউ মানে দুটো নির্বাচনের জন্য দুটো দিক দুটো ব্যাপার আমাদের সামনে এসে গেছে কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে বাঁচব এবারে কবি কোনটাকে বাঁচলেন কবি বেছে নিলেন এমন একটা রাস্তাকে যে রাস্তা দিয়ে যদিও এখানে একটু মজা আছে ঘুরে ফিরে তিনি দুটো রাস্তাকে প্রায় একই রকম তার মনে হচ্ছে কিন্তু তার পরেও তিনি শেষে বলছেন সেই রাস্তাকে তিনি বেছে নিচ্ছেন যে রাস্তা দিয়ে কম লোক যায় তত বেশি লোক যে রাস্তা দিয়ে যায় না এইবারে পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ থাকেন যারা তুমি দেখো একটা রাস্তা সেই রাস্তা দিয়ে যদি খুব বেশি লোক যায় সেই রাস্তাটা যতই জঙ্গলের মধ্যে হোক না কেন লোকে হাঁটলে 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 কি হবে সেই রাস্তার উপর যে ঘাস টাস যেগুলো আছে আস্তে আস্তে লোকের পায়ের হাঁটায় সেই ঘাসগুলো মরে যাবে তারপরে আস্তে আস্তে রাস্তাটা নিজের থেকে একটা রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে আবার যে রাস্তা দিয়ে খুব কম লোক যায় সেই রাস্তা দিয়ে যে রাস্তায় লোকের পা পড়ে না সেই রাস্তার উপর ঘাস লতা পাতা ঝরে পড়া পাতা এগুলো তো বেশি থাকবে না সেই রাস্তা দিয়ে যেতে হলে একজনকে অনেকটাই নিজে রাস্তা নিজে করে নিতে হতে পারে একটা জায়গায় এসে গিয়ে দেখা যেতে পারে যে সামনে সামনে হয়তো অনেক লতা পাতা বা একটা বড় গাছ পড়ে গেছে তখন সেই লোকটা সেই গাছটাকে টপকে বা গাছের নিচ দিয়ে বা গাছটাকে কেটে নিজের রাস্তা নিজে তৈরি করে তাকে এগোতে হবে পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ অনেক সময় আমরা এদেরকে মহাপুরুষ বলি অনেক সময় সাধারণ মানুষের জীবনেও আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবনেও এরকম হয় যে সহজ পথ দিয়ে আমরা আর যেতে পারি না এমন একটা রাস্তাকে আমাদের বেছে নিতে হয় সেটা একটু কঠিন রাস্তা মানে আমি এখন জীবনের পথের কথা বলছি ধরো এবারে আরেকটু সহজ করে তোমাদের মতো করে যদি বলি তোমাদের এখন অবশ্যই সিলেবাস পাল্টে যাচ্ছে সামনেই সেটা আসবে তোমাদের সামনে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন একটা সিলেবাস তো প্রণয়ন করেছেন কিন্তু এতদিন অব্দি যে সিলেবাসে তোমাদের পড়তে হতো তাতে কি হতো তাতে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে এসে তোমাদের বেছে নিতে হতো সায়েন্স বা আর্টস বা কমার্স কোন একটা রাস্তা কোন একটা পথ হয় কলা বিভাগ নয় বিজ্ঞান বিভাগ নয়তো বাণিজ্য বিভাগ এবারে সাধারণত যারা অঙ্কে যারা মোটামুটি দড় যারা অঙ্কটা ভালোবাসে তারা সাধারণত সায়েন্সটা নিয়ে নিত যারা অঙ্ক ততটা পছন্দ করে না তারা কলা বিভাগটাকে নিত মানে এরকম একটা সিস্টেম চালু ছিল তো এগুলো তো হচ্ছে রাস্তা এই যে আর সায়েন্স এগুলো তো হচ্ছে রাস্তা এগুলো তো হচ্ছে জীবনেরই রাস্তা এবারে একজন কেউ এক 
একটা সময়ে এসে বাধ্য হল একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে ধরো একটা স্কুলে সে ভর্তি হলো যেখানে দুটো মাত্র রাস্তা আছে দুটো মাত্র চলার পথ আছে একটা হচ্ছে কলা বিভাগ মানে আর্ট স্ট্রিম একটা হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগ মানে সায়েন্স স্ট্রিম ধরো সেই স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে কম ছেলে মেয়ে পড়ে এবারে সেটাকে আমরা তুলনা করতে পারি জঙ্গলের সেই পথের সঙ্গে যে পথে বেশি পাতা বেশি গাছ বেশি ঘাস হ্যাঁ যেহেতু কম লোক তার উপর দিয়ে হেঁটে যায় এবারে তুমি নির্বাচন করলে সেই রাস্তাটা এবং তার ফলে তোমার জীবনটা দ্যাট হ্যাজ মেড অল দ্য ডিফারেন্স তোমার জীবনের বদল হয়ে গেল তুমি কিন্তু আর কখনো ফিরে এসে আবার যেখান থেকে শুরু করেছিল মানে ধরো হায়ার সেকেন্ডারি স্ট্রিম সেখান থেকে তুমি সায়েন্সটা নিয়েছিলে তুমি কিন্তু আবার সেখানে ফিরে এসে অন্য একটা রাস্তা মানে আর্টসের রাস্তায় তুমি হেঁটে যেতে পারবে না অন্তত আমাদের দেশে এখন অব্দি যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা তোমাকে তা করতে দেবে না তুমি আবার এসে সায়েন্স বাদ দিয়ে আর্টস নিয়ে সাধারণত তুমি কেউ করে না করতে হলে সেখানে যেটা হবে তুমি জীবনের একটা বছর বা দুটো বছর তোমাকে হারাতে হবে তারপরে আবার সেই আর্টস তোমাকে নিতে হবে কিন্তু তার ফলে জীবনের দুটো বছর তোমার চলে যাবে আবার সেই আর্টস যখন তুমি নেবে তুমি একটা রাস্তা বেছে নিলে আরেকটা রাস্তা বেছে নিলে সেই রাস্তাটা বেছে নেওয়ার ফলে তুমি জীবনে ভবিষ্যতে তুমি এই 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 চাকরি তুমি পাবে সায়েন্স নিলে এই এই ধরনের চাকরি তুমি পাবে ঠিক আছে তার ফলে তোমার জীবনটাই কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে একটা রাস্তা বেছে নেওয়ার ফলে তোমার জীবন একরকম হচ্ছে আর একটা রাস্তা বেছে নেওয়ার ফলে তোমার জীবন অন্যরকম হচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ মেড অল দ্য ডিফারেন্স এটাই বোঝাতে চাইছেন কবি এই জিনিসটা এখন দেখো আরেকবার কবিতাটাকে আমরা পড়ি আরেকবার হাতে যেহেতু একটু সময় পাওয়া যাচ্ছে দ্য রোড নট টেকেন দ্য রোড নট টেকেন কবিতাটা কিন্তু সেই রাস্তাকে নিয়ে যে রাস্তা দিয়ে কবি শেষ পর্যন্ত গেলেন না তিনি একটা রাস্তা দিয়ে গেলেন যে রাস্তায় লোকেরা কম যায় কিন্তু কবিতাটা লিখছেন তিনি সেই রাস্তাকে নিয়ে যে রাস্তা দিয়ে শেষ অব্দি তিনি গেলেন না আরেকবার আমরা পড়ে নিচ্ছি টু রোডস ডাইভার্স ইন এ ইয়েলো উড অ্যান্ড সরি আই কুড নট ট্রাভেল বোথ অ্যান্ড বি ওয়ান ট্রাভেলার লং আই স্টুড অ্যান্ড লুক ডাউন ওয়ান অ্যাজ ফার এজ আই কুড টু ভ্যার ইট বেন্ট ইন দ্য আন্ডারগ্রোথ দেন টুক দ্য আদার অ্যাজ জাস্ট অ্যাজ ফেয়ার and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer eje bolchen ekhane ghash beshi chilo eta manusher paer chhap dabi korchilo do as for that the passing there had warned them really about the same jodio sei rasta diye hete gele sei rasta ta onno rastar motoi hoye jabe and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black shedin kobi age ar keu kono rasta kono pothik duto rastar kono rasta diye jayni orthat keu take dekhiye dicche na je esho bapu ami jani ei rasta diye gele ki ki tumi pabe abar ei rasta thore gele ki ki pabe এই 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 লাইনটার মানে কিন্তু এরকম হচ্ছে যে আর কেউ নেই আগে কেউ যায়নি এই রাস্তা দিয়ে সেদিন সুতরাং তাকে একা একান্তভাবে তার নিজেরই নির্বাচন হবে তিনি একান্তভাবে এককভাবে তাকে ঠিক করে নিতে হবে কোন রাস্তা ধরে তিনি যাবেন ইয়েট নোয়িং হাউ ওয়ে লিডস অন টু ওয়ে আই ডাউটেড ইফ আই শুড এভ আর কাম ব্যাক যেহেতু একটা রাস্তা অন্য রাস্তা তারপর আরেকটা রাস্তায় চলে যায় তিনি আবার ঘুরতে ঘুরতে সেই পুরনো রাস্তায় যে কখনো ফিরে আসতে পারবেন সেটা নিয়ে তার ডাউট তার দ্বিধা তার মনে প্রশ্ন আছে আই শ্যাল বি টেলিং দিস উইথ এ সাই 
সামওয়্যার এজেস এন্ড এজেস হেন্স তোমরাও যেমন হয়তো অনেক দিন পরে বলবে আহারে এই সময়টা আমি যদি আর্টস নিয়ে নিতাম তাহলে হয়তো আমার জীবন অন্যরকম হতো আহারে এই সময়ে যদি আমি আমার জীবনটাকে এদিকে না গিয়ে যদি আমি ওই রকম করতাম আমি যদি এই কলেজে ভর্তি না হয়ে ওই কলেজে কলেজে ভর্তি হতাম তাহলে হয়তো আমার জীবনটা অন্যরকম হতো লোকেরা এরকম বলে ঠিক সেরকম ভাবে কবিও হয়তো কোন একদিন বলবেন টু রোডস ডাইভার্স ডেন এ উড এন্ড হাই আই টুক দ্য ওয়ান লেস ট্রাভেলড বাই যে রাস্তা দিয়ে কম লোক হেঁটে যায় তিনি সেই রাস্তাটা বেছে নিয়ে সেদিকেই গিয়েছিলেন এন্ড দ্যাট হ্যাজ মেড অল দ্য ডিফারেন্স এবং তার ফলেই তার জীবনটা আজকে এরকম তার জীবনটা পাল্টে গেছে তার জীবনটা একটা বিশেষ রূপ নিয়েছে হয়তো সার্থক হয়েছে হয়তো সার্থক হয়নি হয়তো ভালো হয়েছে হয়তো ততটা ভালো হয়নি কিন্তু সবকিছুর পরে জীবন যা জীবন তাই কোন একটা কিছুকে কোন একটা পথকে একজনের নির্বাচন করে নিতেই হয় এই হচ্ছে জীবনের রাস্তা এই হচ্ছে একজনের বেঁচে থাকার একজনের নিয়তি নিয়তি মানে ভাগ্য যেটাকে আমরা বলি এভাবেই জীবন চলে একটা লোককে এভাবেই একটা জায়গায় এসে দুটো জিনিসের মধ্যে দুটো পথের মধ্যে একটা পথকে বেছে নিতে হয় এবং তার ফলে তার জীবন একটা পথে চলে এবারে আমার মোটামুটি যতটুকু বলার যা বলার আমি আমার মতো করে তোমাদের বুঝালাম এবারে তোমরা প্রশ্ন করবে প্রশ্নের মাধ্যমে তোমরা যেগুলো বোঝনি সেগুলো আবার নতুন করে আলোচিত হবে আর অবশ্যই কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের তো আর খুব কঠিন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না তোমাদের তো কবিতা থেকে ব্রড কোয়েশ্চেন বড় প্রশ্ন সচরাচর আসে না ছোট ছোট প্রশ্নই আসবে তোমরা ছবির মতো সবচেয়ে ভালো হয় তোমরা যদি একটা তোমাদের মনে যা আসছে তোমাদের মধ্যে যারা ছবি আঁকা জানো তারা যদি একটা ছবি এঁকে নাও একটা আজকাল তো সবার কাছেই কম্পিউটার থাকে মোবাইল থাকে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল থাকে আমেরিকান একটা উড একটা জঙ্গল সেটা কিরকম হয় কি কি গাছ থাকে সেটা দেখে নিতে পারো স্বচ্ছন্দে দেখে নিজের মনে মনে বা আমেরিকান দরকার নেই তোমরা জঙ্গল তো দেখেছ আমরা উত্তর পূর্বে থাকি এখানে প্রচুর জঙ্গল আছে অরণ্য আছে তোমরা জঙ্গল দেখেছ একটা জঙ্গল যেখানে গিয়ে দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে একজন মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এরকম একটা ছবি এঁকে নাও আমি তো আর দেখতে পারবো না যদি কখনো তোমাদের কারোর সঙ্গে আমার দেখা হয় হয়তো সেই ছবিটা দেখে আমার মনে মনে পড়বে বা কবে এই কবিতাটা আমি পড়িয়েছিলাম এবারে তোমরা প্রশ্ন করবে আমি তোমাদের প্রশ্নের মুখোমুখি হব তোমাদের বুঝিয়ে দেব অন্যভাবে তোমাদের মতো করে বুঝিয়ে দেব দেখো আমার বোঝানোটা তোমাদের মাথায় ঢুকেছে কিনা